আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লেকচারে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়া প্রথম লেকচারে আমরা পরমাণু শক্তি স্তরের শক্তি শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্র ক্ষয়সূত্র সম্পর্কিত অর্ধায়ু গড়ায়ু ইত্যাদি ইত্যাদি টপিক পড়েছিলাম এবং এই টপিক রিলেটেড যে সকল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ছিল সবগুলো আমরা সলভ করেছি আজকে লেকচারটা শুরু হবে নিউক্লিয়ার রিয়েকশন দিয়ে বন্ধন শক্তি দিয়ে নিউক্লিয়ার রিয়েকশনে কি পরিমাণ এনার্জি বের হয় আলফা কণার শক্তি কত হতে পারে একটা ফিউশনে কি পরিমাণ এনার্জি বের হচ্ছে ফিউশনে কি পরিমাণ এনার্জি বের হচ্ছে এই সকল রিলেটেড প্রবলেম আজকের ক্লাসে আমরা সলভ করব তো প্রত্যেকটা প্রবলেম আমরা বেসিক থেকে সলভ করার চেষ্টা করব তোমরা যদি ক্লাসে মনোযোগী থাকো তাহলে আমরা আজকে যেই টপিকগুলো পড়ব এই টপিক রিলেটেড কখনোই কোনো সমস্যা ফেস করতে হবে না ইনশাল্লাহ তো ক্লাসটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকবে তোমাদের তো আর কথা না বাড়াই শুরু করছি আমাদের আজকের এই চ্যাপ্টারের শেষ অংশটুকু তো গত ক্লাসে আমরা টাইপ ওয়ান টাইপ টু এবং টাইপ থ্রি পর্যন্ত পড়েছি আজকে টাইপ ফোরে প্রথমে আছে ভর ত্রুটি ও বন্ধন শক্তি ভর ত্রুটি ও বন্ধন শক্তি কি এই জন্য আমাদের একটা পরমাণু নিউক্লিয়াস অঙ্কন করতে হবে আমরা একটা নিউক্লিয়াস বিশাল বড় করে অঙ্কন করলাম এখানে কি থাকে নিউক্লিয়াস থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন তাই না নিউক্লিয়াসের যে মোট ভর এটাই কিন্তু পরমাণুর ভর বলা যায় কারণ পরমাণুতে আমরা জানি ইলেকট্রন থাকবে নিউক্লিয়াস থাকবে ইলেকট্রনের ভর নিউক্লিয়াসের ভর ভরের তুলনায় একদমই নগণ্য মানে ফেলে দেওয়া যায় ইলেকট্রনের ভরকে সমস্ত ভর নিউক্লিয়াসে আসে বলে ধরে নেওয়া যায় আর এই নিউক্লিয়াসের ভরটাই হচ্ছে তার মোট ভর নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে প্রোটন থাকবে এবং নিউট্রন থাকবে প্রোটন এবং কি থাকবে নিউট্রন চার্জ নিরপেক্ষ নিউট্রন তাই না তো এই যে প্রোটন এবং নিউট্রনের যে সমষ্টি এটাকে হচ্ছে আমরা বলি ভর সংখ্যা তো এই যে ভর সংখ্যা এখানে খেয়াল করো তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই যে টোটাল একটা নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসে আলাদাভাবে প্রোটন আছে আলাদাভাবে নিউট্রন আছে তো আমি যদি ধরে নেই যে নিউক্লিয়াসে জেড সংখ্যক প্রোটন আছে তাহলে এই জেড সংখ্যক প্রোটনের মোট ভর কত একটা প্রোটনের ভর যদি হয় এমপি তাহলে জেড সংখ্যক প্রোটনের ভর হবে জেড এমপি এবং এই নিউক্লিয়াসে নিউট্রন আছে নিউট্রন আছে কয় কতগুলা তোমরা জানো একটা পরমাণু যদি হয় এক্স এর ভর সংখ্যা এ এবং পারমাণুর সংখ্যা জেড মানে জেড সংখ্যক প্রোটন থাকবে এবং এ মাইনাস জেড সংখ্যক নিউট্রন থাকবে তাহলে এখানে নিউট্রন সংখ্যা কত এ মাইনাস জেড এটা হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে আমরা যদি একটা নিউট্রনের ভর দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই পরমাণু নিউক্লিয়াসে যতগুলো নিউট্রন আছে তার সর্বমোট ভর তাহলে জেড সংখ্যক প্রোটন এবং এ মাইনাস জেড সংখ্যক নিউট্রনের ভরের সমষ্টি তাই না এই ভরের সমষ্টিটা কত হওয়া উচিত ছিল এই নিউক্লিয়াসের মোট ভরের সমান হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আসলে দেখা যায় যে আলাদা আলাদা প্রোটন এবং আলাদা আলাদা নিউট্রনের মোট ভরের সমষ্টিটা নিউক্লিয়াসের মোট ভর থেকে কিছুটা বেশি হয় অর্থাৎ আমরা যদি আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটা প্রোটন প্রত্যেকটা নিউট্রনের ভর পরিমাপ করে যোগ করে একটা ভর বের করতাম সেই ভরটা নিউক্লিয়াসের ভরের সমান হওয়া উচিত কিন্তু দেখা যায় না এই আলাদা আলাদা প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরের সমষ্টি নিউক্লিয়াসের ভরের চেয়ে বেশি তাহলে অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াস ফর্ম হলে কিছু পরিমাণ ভর কমে যাচ্ছে যেহেতু নিউক্লিয়াসের ভরটা এদের তুলনায় কম কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে এদের কতটুকু ভর কমে যাচ্ছে যতটুকু ভর কমে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ডেলেম তাহলে ডেলেম হবে আলাদা আলাদা প্রোটন এবং নিউটনের ভরের মোট সমষ্টি থেকে আমরা যদি নিউক্লিয়াসের সর্বমোট ভরটা বিয়োগ দিই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যেটুকু ভর কমে যাচ্ছে এই যে নিউক্লিয়াস ফরমেশনের সময় যে পরিমাণ ভর কমে যায় এই ভরটাকেই বলা হয় ভর ত্রুটি এটাকে বলে ম্যাস ডিফেক্ট বা ভর ত্রুটি ম্যাস ডিফেক্ট তাহলে এই ভরটা কই যায় আসলে এটাকে উইরা চলে যায় না ভাইয়া তোমরা জানো এখানে বিপুল পরিমাণ প্রোটন আছে এই প্রোটনগুলোকে একসাথে রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ বন্ধন শক্তির প্রয়োজন আর এই ভরটা আইনস্টাইনের ভর শক্তি উপবাদ অনুযায়ী এই ভরটা সেই বন্ধন শক্তির যোগান দেয় অর্থাৎ এই ভরটা শক্তিতে কনভার্ট হয় ইলেকট্র মানে এই নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তিতে এই ভরটা কনভার্ট হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে এই ভর এই ভরের সমতুল্য পরিমাণ শক্তিটাই হচ্ছে এই নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি তাহলে নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি কেমনে বের করে ই হচ্ছে ডেল এম ইন্টু সি স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা গত অধ্যায় পড়েছি তাহলে ডেল এমটা আমরা আগে বের করে নেব তার সাথে যদি আমরা সি স্কোয়ার গুণ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব কত পরিমাণ বন্ধন শক্তি এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে এই নিউক্লিয়াসটাকে স্টেবল রাখার জন্য কি পরিমাণ বন্ধ শক্তি আছে তাই না তো এবার এবার এখানে একটা একক আমাদের জানতে হবে এই যে ভাই তুমি যদি
কিন্তু আমাদের বন্ধন শক্তির হিসাবের জন্য আরো একটা একক জানতে হবে সেই এককটা হচ্ছে ভরের একক ভরের একক এই ভরের একক হচ্ছে এ এম ইউ অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট তো মনে রাখবা ওয়ান এ এম ইউ সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি ওকে যেহেতু প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরগুলো অনেক ক্ষুদ্র এই কারণে সেই ভরগুলোকে আমরা অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট দ্বারা প্রকাশ করি আর এই অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটকে তুমি যদি শক্তিতে কনভার্ট করো ওয়ান এ এম ইউকে তুমি যদি শক্তিতে কনভার্ট করো তাহলে দেখো শক্তি হবে ওয়ান এ এম ইউ ওয়ান এ এম ইউকে তুমি শক্তিতে কনভার্ট করছো ওয়ান এ এম ইউ মানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন শক্তিতে কনভার্ট করলে এই ভরের সাথে গুণ করতে হবে সি স্কোয়ারকে আলোর বেগের অ্যাকচুয়াল মানটা কত টু পয়েন্ট নাইন 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 ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড তাই না তো ওইটা বসালে তুমি সব কিছু বসায় ক্যালকুলেট করলে এটা পাবা নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ওকে তো আমরা বলতে পারি ওয়ান অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটকে আমরা যদি শক্তিতে কনভার্ট করতাম তাহলে কত শক্তি পেতাম নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এবার তুমি যদি আলোর বেগকে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট ধরো দেখো ওয়ান এম ইউ মানে কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সরি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এত কেজি এবং আলোর বেগকে তুমি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ধরে স্কোয়ার করলা আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন ফোর ফাইভ ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন জুল এটাকে যদি আমরা মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে নিতে চাই মেগাতে নিতে হলে ফার্স্ট অফ অল টেন টু দি পাওয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে আর ইলেকট্রন ভোল্টে নিতে হলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা পাবো নয়শো চৌত্রিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমি কোনটা ধরবো ইয়ের মানে ওয়ান এ এম ইউ এর সমতুল্য শক্তি বা সমতুল্য শক্তি বলতে বোঝায় ওয়ান এ এম ইউকে শক্তিতে কনভার্ট করলে কত শক্তি পাওয়া যাবে ওয়ান এ এম ইউ ওয়ান এ এম ইউ এর সমতুল্য শক্তি কি নয়শো চৌত্রিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট নাকি নাকি এর সমতুল্য শক্তি নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট কোনটা আলোর বেগ কিন্তু একদম থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট না আলোর বেগ টু পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার এইট এরকম একটা মান অ্যাকচুয়ালি তো ওই মানটা দিয়ে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এই কেজির সাথে তুমি যদি আলোর অ্যাকচুয়াল বেগটা গুণ দাও টু পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এর উপরে স্কোয়ার এরপর সেটাকে মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করো টেন টু দি পাওয়ার দ্বারা ভাগ তারপর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন দ্বারা ভাগ মাইনাস নাইনটিন তাহলে তুমি পাবে নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ফল তো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারে এই এককটা বেশি ডিফেক্ট করে না বেশি ইফেক্টেও ফেলে না তো ম্যাক্সিমাম প্রবলেম আমাদের বই বলো ইন্ডিয়ান রাইটারদের বই বলো এই ওয়ান এ এম ইউকে নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ধরে করা হয়েছে সো আমার সাজেশন থাকবে যদি কোয়েশনে বলে না দেয় ওয়ান এ এম ইউ সমান হোয়াট তাই হোয়াট কাইন্ড অফ এনার্জি হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তাহলে তোমরা অবশ্যই নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ধরে অঙ্কটা করবা সো এখানেই কনফিউশনের ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তো আমরা কষ্ট করে ডেল এম ইন্টু সি স্কোয়ার করে করে বারবার করব না আমরা ডেল এমটা এই যে এখানে যে ডেল এমটা সেটা এ এম ইউ এককে বের করব আমাদের নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভর নিউক্লিয়াসের ভর এগুলো সব অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট এককে দেয়া থাকবে তো তুমি যোগ বিয়োগ করে এ এম ইউ এককে বের করলা সাপোজ তুমি ম্যাস ডিফেক্ট অর্থাৎ সাপোজ তুমি ডেল এম এর মান পাইলা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এ এম ইউ তাহলে এটা সমান কত শক্তি জাস্ট এটার সাথে নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট গুণ দিলেই তুমি পেয়ে যাবা এটার বাইন্ডিং এনার্জি কত মানে এই যে ই থেকে এনার্জিতে সরি ডেল এম থেকে এটা এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে গেল তাহলে এই যে অ্যান্সারটা আসবে এটা হবে এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তো আমরা ভর তুরিটা এ এম ইউতে বের করে তার সাথে জাস্ট নাইন গুণ দিলেই সেটা এনার্জিতে পেয়ে যাব সো ম্যাস ডিফেক্ট আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি তো এই যে ম্যাস ডিফেক্ট এই ম্যাস ডিফেক্টের সমপরিমাণ শক্তিটাই ওই নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি তাহলে বন্ধন শক্তিটা তো আমরা বুঝলাম এবার আরও একটা সুন্দর টার্ম আছে এখানে সেটা হচ্ছে কণা প্রতি বন্ধন শক্তি বা গড় বন্ধন শক্তি কণা প্রতি বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তি কণা প্রতি বন্ধন শক্তি বা গড় বন্ধন শক্তি গড় বন্ধন শক্তি তো কণা প্রতি বন্ধন
আমাদের ভর সংখ্যা কোন একটা নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা ধারা সর্বমোট বাইন্ডিং এনার্জিকে ভাগ করলেই আমরা পেয়ে যাব কণা প্রতিবন্ধন শক্তি আর এই কণা প্রতিবন্ধন শক্তি কেন জরুরি কোন একটা নিউক্লিয়াস কত বেশি স্টেবল সেটা নির্ভর করে তার কণা প্রতিবন্ধন শক্তির উপর যার কণা প্রতিবন্ধন শক্তি বেশি সেই নিউক্লিয়াসটা বেশি স্টেবল পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসবে যে দুইটা পরমাণু দিয়ে বলবে কোনটা বেশি স্টেবল কোনটা বেশি স্থিতিশীল তুমি কি করবা তার বন্ধন শক্তি বের করে তার ভর সংখ্যা দ্বারা বন্ধন শক্তিকে ভাগ করে তুমি কণা প্রতিবন্ধন শক্তি পাবা তো যার কণা প্রতিবন্ধন শক্তি বেশি হবে সেই নিউক্লিয়াসটাই হবে সবচেয়ে বেশি স্টেবল তো এই হচ্ছে আমাদের এই টাইপের বেসিক একদমই সহজ একটা টাইপ তো বেসিকের প্রথম যে কোয়েশনটা সেটা আমরা একটু দেখি ছাপ্পান্ন ছাব্বিশ তাই না এটা আয়রন এর ভর ফিফটি ম্যাস ইউনিট এটা কিন্তু ভাই নিউক্লিয়াসের ভর তাই না নিউক্লিয়াসের ভর এবং আমাদের আরো একটা পরমাণু দিয়ে দিছে দুইশো নয় হচ্ছে যার ভর সংখ্যা এবং তিরাশি হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা এটার ভর হচ্ছে টু জিরো এইট পয়েন্ট নাইন এইট জিরো থ্রি এইট এইট এ এম ইউ কোন পরমাণুটি অধিক স্থিতিশীল প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রোটনের ভর বলে দিয়েছে নিউটনের ভরও বলে দিয়েছে তো আমরা আগেই বলেছি কোন পরমাণুটা বেশি স্থিতিশীল সেটা নির্ভর করবে পরমাণুর কণা প্রতিবন্ধন শক্তিতে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথমত আমরা সর্বমোট বন্ধন শক্তি বের করব তারপর সেটা থেকে কণা প্রতিবন্ধন শক্তি হিসাব করে কম্পেয়ার করে দেখব কোনটা বেশি যেটা বেশি সেটা বেশি স্থিতিশীল তো আমরা প্রথমেই ফর আয়রন ফিফটি সিক্স মানে এফ ই ফিফটি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স এটার জন্য আমরা কণা প্রতিবন্ধন শক্তি হিসাব করব তো আমরা একটু দুইটা পার্ট করে নিই কণা প্রতিবন্ধন শক্তি হিসাব করব এটার জন্য রেডি তো প্রথমেই দেখো ভাই এখানে ভর ত্রুটিটা কত ভর ত্রুটি হচ্ছে আলাদা আলাদা প্রোটন এবং নিউটনের ভরের সমষ্টি মাইনাস নিউক্লিয়াসের মোট ভর এখানে প্রোটন আছে কটা ছাব্বিশটা তাহলে ছাব্বিশ ইন্টু এমপি এটা হচ্ছে ছাব্বিশটা প্রোটনের ভরের সমষ্টি প্লাস নিউট্রন আছে কটা ছাপ্পান্ন মাইনাস ছাব্বিশ ফিফটি সিক্স মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এতগুলা নিউটন প্রত্যেকটা নিউটনের ভর যদি হয় এম এন তাহলে সবগুলো নিউটনের ভর হচ্ছে এম এন তাহলে এই এম এন ইন্টু এটা তো আলাদা আলাদা প্রোটন এবং নিউটনের ভরের সমষ্টি থেকে আমরা নিউক্লিয়াসের ভরটা বিয়োগ করে দিলেই পেয়ে যাব ভর ত্রুটি তাহলে কত পাচ্ছি টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু এমপির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান একটা প্রোটনের ভর ছাপ্পান্ন মাইনাস ছাব্বিশ তার মানে ত্রিশ ইন্টু এম এন নিউটনের ভর হচ্ছে ওয়ান নিউক্লিয়াসের মোট ভর ফিফটি ক্যালকুলেটরটা অবশ্যই সাবধানে চালাবা একটু ভুল হলেই কিন্তু ফকাত ওকে তাহলে আমরা টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট টু ফাইভ এখান থেকে এর সাথে যোগ করবো থার্টি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ডাবল সিক্স ফাইভ এখান থেকে বিয়োগ করবো ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি ফোর নাইন থ্রি নাইন সবগুলো মান কেয়ারফুলি বসানোর পর আমরা পাচ্ছি ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু এইট ফোর সিক্স ওয়ান এটমিক ম্যাস ইউনিট তাই হচ্ছে ভর ত্রুটি নিউক্লিয়াস গঠন করার সময় এই পরিমাণ ভরটা বাইন্ডিং এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে এই বাইন্ডিং এনার্জিটা কত এখান থেকে আমরা বাইন্ডিং এনার্জি বের করতে পারি তাহলে এনার্জি হচ্ছে অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটকে জাস্ট নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ দ্বারা গুণ দিলেই তুমি মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি ফোর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এটা হচ্ছে সর্বমোট বন্ধন শক্তি তো আমরা আমরা জানি স্টেবল নাকি আনস্টেবল সেটা জানার জন্য জানতে হবে কণা প্রতিবন্ধন শক্তি সুতরাং কণা প্রতিবন্ধন শক্তি ই বার টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি ডিভাইডেড বাই ভর সংখ্যা তো এই যে বাইন্ডিং এনার্জিকে আমরা এই এফ ই এর ভর সংখ্যা ছাপ্পান্ন এটা দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো এইট পয়েন্ট সেভেন নাইন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এ হচ্ছে আমাদের যে আয়রন এ আয়রনের কণা প্রতিবন্ধন শক্তি ঠিক একইভাবে এই পরমাণুটার কণা প্রতি বন্ধন শক্তি আমরা বের করব তো রেডি তাহলে ফর ফর টু জিরো নাইন ভর সংখ্যা এইটি থ্রি এবার এটার জন্য আমরা বের করতে চাচ্ছি প্রথমত ভর ত্রুটি ভর ত্রুটি কত ভর ত্রুটি দিয়ে আমরা বন্ধন শক্তি হিসাব করব তাই না ভর ত্রুটি হচ্ছে দেখো ওর প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে তিরাশিটা তাহলে তিরাশি ইন্টু প্রোটনের ভর কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট টু ফাইভ তো এর সাথে আমরা নিউট্রন সংখ্যা যোগ করব নিউট্রন সংখ্যার মোট সমষ্টি যোগ করব টু জিরো নাইন মাইনাস এইটি এটা হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশটা নিউট্রন 
প্রত্যেকটা নিউট্রনের ভর হলো 1.008665 এখান থেকে বিয়োগ যাবে নিউক্লিয়াসের ভর এই যে এটা হচ্ছে এটা নিউক্লিয়াসের ভর 208.9803.8 তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভর ত্রুটি 83 1.007825 এর সাথে যোগ হবে 126 1.00 এখান থেকে আমাদের বিয়োগ হচ্ছে 208.9803.8 तो हमरा पावो 1.760877 एटॉमिक मास यूनिट तो वन एटॉमिक मास यूनिट है शामोतुल्लो शक्ति होती है नौ शो एकत्रित दशमिक पांच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होले ए मैसर बाय ए जे भार तुरी टा होती है ए भार तुरी शामोतुल एनर्जी हो बे इटा साथे जस्ट नौ शो एकत्रित दशमिक पांच गुण को लम्बे पे जाबो मेगा इलेक्ट्रॉन भोल्ट ये होते हैं ये परमाणु ते शर्मामोट बंधन शक्ति तो हमने जानी स्टेबल ना क्या अनस्टेबल शेटा निर्णय करते होंगे कौना प्रति बंधन शक्ति दिए ताले कौना प्रति बंधन शक्ति होती है ये बार टोटल एनर्जी के हमने ये परमाणु रूप भर संगदारा भाग कर दियो ताले भर संग होते हैं � तो लेटा कार एनर्जी पहला कार कौन आप प्रति बंधन शक्ति ये ये परमाणु B I और लेटा कार आयरन है तो कौन टा बेशी अमरे ये एनालिसिस थे के देखते बात थी अमरे ये एनालिसिस थे के देखते बात थी जो शुद्ध रंग अमादे आयरन है बाइंड कौन आप प्रति बंधन शक्ति इस ग्रेटर देन ये जब ये परमाणु टा कौन आप प्रति बंधन ओके नेक्स्ट एक टी फोटो इलियम न्यूक्लियस एर कौन आप प्रति बंधन शक्ति निर्णय करो बाग गौर बंधन शक्ति बिर करो सामना प्रथम तो बंधन शक्ति बिर करो बंधन शक्ति क्या में बिर करे फर्स्ट ए भर त्रुटि भर त्रुटि के कॉन्वर्ट करो बंधन शक्ति ते तार पर शेर के भर शंकरदारा भाग दिले कौन आप हीलियम न्यूक्लियस एर भार 4.00276 एमयू एक तप प्रोटॉन एर भार एक एक तप न्यूट्रॉन एर भार एवं ये खाने देखो उल्लेख कर दी से वन एटॉमिक मास यूनिट एर समतुल्य शक्ति नौशो एकोत्रिश मेगा इलेक्ट्रॉन भोल्ट जो दे उल्लेख कर दिया था के तले उठे हमने यूज़ करो बो ठीक आचे तो हमने चलो इन्टु प्रोटोन एर भर प्लास A माइनास Z संखोक न्यूटोन इन्टु न्यूटोन एर भर माइनास न्यूक्लियास एर भर ताई ना एटा उच्छा मादेर भर तुटी सो एबार मानगुला बशाओ कोईटा प्रोटोन भाया दुईटा दुईटा प्रोटोन प्रोत्तेक्टा प्रोटोन एर भर होच्छे 1.00728 माइनस न्यूक्लियस एर भर को तो हीलियम न्यूक्लियस एर भर होते हैं 4.00276 तो लेकिन देखा हमने मैस डिफेक्ट आप ये गलम तो लेकिन मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करें 2 इनटू 1.00728 प्लस 2 इनटू 1.00876876 माइनस ये दे 4 इनटू है किसे 2 इनटू 1.00 1.00728 प्लस टू इनटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट सेवेन सिक्स एक अंदर बीयोग जावे फोर पॉइंट जीरो जीरो टू सेवेन सिक्स तो हमने पावो जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन थ्री टू एटॉमिक मास यूनिट तो एक अंदर क्या हमने मोट बंधन शक्ति टा बेर करते पारी भालो कोरे बुझे ना हो जे ए एनर्जी टा किंतु सॉरी ए � बंधन शक्ति हिसेबे काज करे तो शे शक्ति टा कतो ईशा मान इखाने एक एमयू शमान नौशो एकोत्रिश मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट शुतरांग 0.02932 एमयू शमान हो बे इटा इन्टो नौशो एकोत्रिश चोलेगा लो मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्टे तले ए होता है हमादेर टोटल बाइंडिंग एनर्जी नौशो एकोत्रिश गुण कोरे दिले � तो हमारे बिल्कुल तो अबे कौन-कौन प्रतिबंधन शक्ति बाग गौर बंधन शक्ति 
সুতরাং আমাদের এখানে গড় বন্ধন শক্তি হবে যে এনার্জিটা পেয়েছো সেটাকে আমাদের ভর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ফেলো ভর সংখ্যা কত চার চার দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট এইট টু ফোর টু থ্রি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এবং এটাই হচ্ছে হিলিয়ামের কণা প্রতি বন্ধন শক্তির মান একদমই সহজ জাস্ট ক্যালকুলেশন মিস্টেকটা না করলেই চলবে রেডিয়ামে ভর ত্রুটি জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইউনিট হলে নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি কত কিলোরি ক্যালোরিতে চাইছে অ্যান্সারটা হ্যাঁ এগুলো এমসি কিউতে আসার মতো আর কি রেডিয়ামে ভর ত্রুটি ম্যাস ডিফেক্টের মান বলে দিচ্ছে জিরো পয়েন্ট তো এটার নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি কত কণা প্রতি না মোট বন্ধন শক্তি তাহলে মোট বন্ধন শক্তি হচ্ছে এই যে এই এম ইউ কে জিরো পয়েন্ট যেহেতু কোনো কিছু বলে দেয় নাই এক এম ইউ সমান কত তাহলে আমরা যেটা সলিড সেটা ধরবো নয়শো একাত্তরিশ দশমিক পাঁচ তো চলে গেল মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে ওকে তো ক্যালকুলেট করলে আমরা পেয়ে যাব বন্ধন শক্তি জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে আটশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বাট আমার অ্যান্সার চেয়েছে ক্যালোরিতে তো ফার্স্ট অফ অল এই মেগা ইলেকট্রন ভোল্টকে তুমি ঝুলে নাও ঝুলে কি নিবা ঝুলে কেমনে নিবা মেগা মানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দ্বারা গুণ ইলেকট্রন ভোল্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল এই যে চলে আসলো এই পুরোটা ঝুলে এবার ঝুল থেকে তুমি ক্যালোরিতে কেমনে নিবা ঝুল থেকে ক্যালোরিতে নেওয়া কোনো ব্যাপারই না জাস্ট এই টোটাল ফলাফলটাকে ফোর দ্বারা ভাগ করে দিলেই তুমি ক্যালোরিতে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা কানার বাই অন্ধ পারবে তোমরা ক্যালকুলেট করে ফেলো একটা মুদ্রার ভর তিন গ্রাম মুদ্রা চিহ্ন তো নাকি এই মুদ্রা হচ্ছে কয়েন আর কি কয়েনের ভর তিন গ্রাম এখন সব কোটি নিউটন ও প্রোটনকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে কত নিউক্লিয় শক্তির প্রয়োজন হবে তো সব কটা প্রোটন আর নিউটনকে যদি আমরা পরস্পর থেকে পৃথক করতে চাই কত নিউক্লিয় শক্তির প্রয়োজন হবে ধরে নাও মুদ্রাটি সম্পূর্ণ সিক্সটি কপার পরমাণু দ্বারা গঠিত আর কপার পরমাণু নিউক্লিয়াসের ভর দেখো দিয়ে দিছে এই হচ্ছে কপার পরমাণু নিউক্লিয়াসের ভর ইউ মানেই হচ্ছে আমাদের অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট তো প্রোটনের ভর বলে দিছে নিউটনের ভর বলে দিছে তো আমরা কি করব দেখো ভাই মুদ্রাটা কেন একসাথে একযোগে আছে বন্ধন শক্তির কারণে তো আমরা যদি এই মুদ্রার প্রত্যেকটা প্রোটন আর নিউটনকে আলাদা করতে চাই তাহলে আমার এই বন্ধন শক্তির সমান শক্তি অ্যাপ্লাই করে এটাকে আলাদা করতে হবে প্রথমত আমরা মুদ্রার টোটাল বন্ধন শক্তি বের করব তো আমি যদি মুদ্রার প্রত্যেকটা প্রোটন আর নিউটনকে আলাদা করতে চাই তাহলে ওই বন্ধন শক্তির সমপরিমাণ শক্তি আমার অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে একদম প্রত্যেকটা প্রোটন নিউটনকে আমি আলাদা করতে পারবো তো আমার মুদ্রার মোট কথা বন্ধন শক্তি বের করতে হবে ওইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাই না তো বন্ধন শক্তি কিভাবে বের করা যায় বন্ধন শক্তি বের করার জন্য সর্বপ্রথম আমার জানতে হবে ম্যাস ডিফেক্ট বা ভর ত্রুটি কত ভর ত্রুটি মানে প্রোটন সংখ্যার মোট সমষ্টি প্রোটন সংখ্যা কত উনত্রিশটা তাহলে উনত্রিশ ইন্টু পি মানে প্রোটনের ভর ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট থ্রি প্লাস নিউটন কয়টা আছে তেষট্টি থেকে উনত্রিশ বিয়োগ করো তেষট্টি মাইনাস টোয়েন্টি নাইন তাহলে নিউটন হচ্ছে চৌত্রিশটা চৌত্রিশ আর নিউটনের ভর কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন সিক্স হবে মনে হয় হ্যাঁ সিক্স সেভেন লিখে দিছে সেভেন সিক্স মাইনাস আমাদের পরমাণুর কপার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মোট ভর সিক্সটি টু পয়েন্ট নাইন টু নাইন সিক্স আমি একেবারে লিখে দিলাম তাহলে আমরা ভর ত্রুটিটা এ এমইউ একে পেয়ে যাব উনত্রিশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট থ্রি এর সাথে যোগ হবে থার্টি ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন সিক্স এর সাথে বিয়োগ হবে সিক্সটি টু পয়েন্ট নাইন টু নাইন সিক্স তাহলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফাইভ থ্রি ওয়ান এটমিক ম্যাস ইউনিট ওকে ডান তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভর ত্রুটি তো এই যে ভর ত্রুটিটা আমরা পেলাম এই ভর ত্রুটি এই ভর ত্রুটি আসলে কোথায় গেল এই ভরটা কোথায় গেল এই মুদ্রার এই মুদ্রার বা মুদ্রা বলা যাবে না এই একটা কপার পরমাণু স্টেবল রাখতে এই ভর ত্রুটির সমপরিমাণ এনার্জিটাই এনার্জিটাই বন্ধন শক্তির রূপে কাজ করে তাই না এটা কিন্তু একটা পরমাণুর জন্য হিসাব করছে একটা পরমাণু মুদ্রা পরে আসি তাহলে একটা পরমাণুর বন্ধন শক্তি কত একটা কপার পরমাণুকে স্টেবল রাখার জন্য আমাদের বন্ধন শক্তি হচ্ছে ই তাহলে ই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফাইভ থ্রি ওয়ান ইন্টু নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইটস জাস্ট ফর ওয়ান অ্যাটম একটা কপার অ্যাটম তাহলে আমাদের অ্যান্সারের সাথে নয়শো একত্রিশ দশমিক ফাইভ গুণ দিলে আমরা পাচ্ছি পাঁচশো চুয়ান্ন দশমিক ফাইভ থ্রি ওয়ান টু সিক্স ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট 
তাহলে একটা পরমাণুর একটা কপার পরমাণুর বন্ধন শক্তি হচ্ছে এই যে বিশাল একটা अमाउंट তাহলে এখন আমাদের এই 3 গ্রাম মুদ্রাকে যদি প্রত্যেকটাকে আলাদা করতে চাই তাহলে কত পরিমাণ এনার্জি अप्लाई করতে হবে সেটা হিসাব করব এটা এটা কিন্তু জাস্ট ফর ওয়ান অ্যাটম এটা মনে রাখতে হবে জাস্ট ফর ওয়ান কপার অ্যাটম একটা অ্যাটমের জন্য তো আমাদের জানতে হবে 3 গ্রামে কতগুলো অ্যাটম আছে সেই কতগুলো অতগুলো অ্যাটমের জন্য টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি কত সেই পরিমাণ এনার্জি আমরা अप्लाई করতে হবে তাই না তাহলে মোট अप्लाइड ফোর্স মোট अप्लाइड এনার্জি अप्लाइड এনার্জি হচ্ছে ই এন ই আর জি ওয়াই এনার্জি হচ্ছে এটার নাম দিলাম আমি ই ই টোটাল ই টোটাল সেটা হবে এটা হচ্ছে একটা পরমাণুর জন্য এই এনার্জি अप्लाई করতে হবে একটা পরমাণুকে যদি আমি আলাদা করতে চাই মানে 3 গ্রামের মধ্যে কয়টা পরমাণু আছে আমরা জানি 3 গ্রামের পরমাণু হচ্ছে 3 ডিভাইডেড বাই ভর সংখ্যা কত 63 ইনটু 6.023 10 টু দি পাওয়ার 23 এই কয়টা পরমাণু আছে আর প্রত্যেকটা পরমাণুর এগেইনস্টে আমরা अप्लाई করতে হবে 554.531265 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি তাহলে আমরা পেয়ে যাব সর্বমোট কত শক্তি अप्लाई করতে হচ্ছে ইনটু 6.023 10 টু দি পাওয়ার 23 এর সাথে গুণ হবে 3 আর নিচে ভাগ হয়ে যাবে 63 দ্বারা 63 দ্বারা তাহলে আমরা अप्लाई করতে হবে 1.59 10 টু দি পাওয়ার 25 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এই পরিমাণ শক্তি আমার अप्लाई করতে হবে যদি আমি এই 3 গ্রামের প্রত্যেকটা প্রোটন আর নিউট্রনকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে চাই ওকে ডান এরপর নেক্সট একটি আয়রন নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে দুইটা অ্যালুমিনিয়াম নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কিনা এটা ভাই তুমি এখান থেকে উত্তর করে ফেলতে পারবা দেখো একটা আয়রন নিউক্লিয়াসের ভর কত একটা আয়রন নিউক্লিয়াসের ভর এখানে দিয়ে দিয়েছে 55.93494u তাই না আর দুইটা অ্যালুমিনিয়ামের ভর কত দুইটা অ্যালুমিনিয়ামের যদি ভর ধরতে চাই দুইটা অ্যালুমিনিয়ামের ভর হচ্ছে 2 ইনটু প্রত্যেকটা অ্যালুমিনিয়ামের ভর 27.981191 তাহলে কত হচ্ছে দুই দ্বারা যদি গুণ দাও 27.981191 এর আগে দুই দ্বারা গুণ দিলে আমরা পাবো 55.96382u तो ख्याल करो एक आयरन थे तुम जी दुईट अलमोनियम बनाते चाओ आयरण भर ही नहीं अतटुकु फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स के बड़ो एखे देखते ही पासी दुईट अलमोनियम समष्टिगत भर इज ग्रेटर दैन एक आयरण भर तेल आयरन थे अवश्य अलमोनियम तैरिरा जाए ना कारण दुईट अलमोनियम तैरिरा जाए ना तईना कारण यटार तो वहीमान भर ही नहीं आयरन थे अलमोनियम कैमने तैरी है जो आयरण भर का दुईट अलमोनियम चे बी भर हतो कि भैया दुईट अलमोनियम प्रस्तुत करा जो तईना तो ये क्योंकि दुईटा अलुमिनियम प्रस्तुत करा जा सहजे बोझा गया कैलसियम एकचल्लिस बीस कैलसियम चल्लिस बीस आइसोटप दर मध्य कौन बस अस्थितिशील निर्णय करो तो क्या भाव निर्णय करब अलरेडी प्रत्येक मान प्रत्येक परमाणुर एक परमाणु कणा प्रति बंधन शक्ति बेर करते हैं प्रथम बंधन शक्ति बेर करब तब से कैलसियम एकचल्लिस द्वारा भाग कर एक कणा प्रति बंधन शक्ति पा कलसियम चल्लिस द्वारा भाग कर कणा प्रति बंधन शक्ति पा पे जो कम है सेनस्टेबल और जो बेसि से बस स्टेबल कर फिलते पर तुम्हारा एच डब्ल्यू थकुक दुशो मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट शक्ति विशिष्ट एक एक्स कणा द्वारा आघात एक फिफ्टी सिक्स टोटी सिक्स आयरन निउक्लिया के भांगा जा तो भाई आबाद सेम कथा एक आयरन निउक्लिया सर्वमोट शक्ति कत से एक देखी एक आयरन निउक्लिया शक्ति कत शक्ति बेर देखी दुशो मेगा इलेक्ट्रन भोल्टर चे कम आयरन निउक्लिया बंधन शक्ति जदि दुशोर चे कम है तेल अवश्य तुम बहरे दुशो एप्लाई कर भांगते पर क्यों आयरन निउक्लिया एनार्जी जो दुशोर चे बी है तेल कि तुम दुशो एप्लाई कर भांगते पर तर चे बी एप्लाई करते तर बंधन शक्ति चे बी शक्ति एप्लाई करते हैं तो हमारे क्या ही हमें आयरन निउक्लिया बंधन शक्ति बैंडिंग एनार्जी बेर तेल फार्स्ट अफ अल डेलेम बेर करब डेलेम हम छब्बीस प्रोटोन आ छब्बीस इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो सेभन टू सेभन प्लस निउटन आज क्या त्रिसटा थार्टी इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो एट सिक्स सेभन एवं निउक्लिया मोट भर कत फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री फोर नाइन फोर से हमें क्योंकुलेट करब ये हे आयरण भर त्रुटि टोटी सिक्स पॉइंट इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो सेभन एट सिक्स सेभन एखान वियोग करब फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री 
তাহলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট মাস ইউনিট তো এবার এই অ্যাটমিক মাস ইউনিটে ইউনিটটা বা এই ভরটা যদি শক্তিতে কনভার্ট হয় তাহলে কত শক্তি ভাইয়া নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ দ্বারা গুন্দিলে আমরা পাবো ফোর সেভেন্টি এইট পয়েন্ট নাইন ফাইভ এইট সিক্স সেভেন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তো খেয়াল করে দেখো যে একটা আয়রন নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি চারশো আটাত্তর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট সেখানে আমি যদি বাইরে থেকে দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়ে ভাঙতে চাই সে কি ভাঙবে কখনো সে কিন্তু ভাঙবে না তাকে মিনিমাম এই শক্তির চেয়ে বেশি শক্তি অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে সে ভাঙবে নেক্সট নিউট্রনের ভর এত প্রোটনের ভর এত ডিউটরনের বন্ধন শক্তি যদি টু পয়েন্ট জিরো ফোর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট হয় তবে ভর কত আচ্ছা তো তার আগে বুঝতে হবে ডিউটেরন মানে কি ডিউটেরন মানে হচ্ছে টু ওয়ান হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ টু ওয়ান হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে আমাদের ডিউটেরন তো নিউট্রন এখানে কয়টা নিউট্রন আছে একটা নিউট্রন আছে এবং একটা প্রোটন আছে তো বলছে যে ডিউটরনের বন্ধন শক্তি এত হলে ডিউটেরনের ভর কত ডিউটরনের ভর বলতে বোঝায় ডিউটরন নিউক্লিয়াসের ভর কত বন্ধন শক্তি দিয়ে দিছে উল্টাটা তো বন্ধন শক্তি থেকে তুমি আগে সেটাকে কিসে কনভার্ট করো ভর ত্রুটিতে কনভার্ট কর আমরা জানি এটা ডেলেম পরিমাণ ভর এই এনার্জিতে কনভার্ট হয়েছে আমরা আগে ডেলেমটা বের করি ডেলেম কিভাবে বের করব ভাই ডেলেম বের করতে পারি আমরা এইভাবে যে আমরা জানি ডেলেম ইন্টু সি স্কোয়ার ডেলেম ইন্টু আচ্ছা আমরা যদি এ এম ইউতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে কত হবে দেখো ভাই এই ডেলে ডেলেম আমরা শক্তি থেকে ডেলেমে কনভার্ট করব তাহলে আমরা এনার্জি সমান জানি ডেলেম ইন্টু নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট রাইট তাহলে আমাদের ডেলেমের ভ্যালুটা কত হবে ডেল এম এর ভ্যালুটা হবে এনার্জি হচ্ছে টু ডিভাইড বাই নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে তুমি পেয়ে যাবে যে কত পরিমাণ ভর ত্রুটি ছিল টু পয়েন্ট জিরো ফোরকে আমরা ভাগ করবো কত দিয়ে নয়শো একত্রিশ দশমিক পাঁচ দিয়ে তাহলে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি বর মাইনাস থ্রি এটমিক ম্যাস ইউনিট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের ডিউটরনের ভর ত্রুটি তাই না তাহলে ডিউটরন নিউক্লিয়াসের ভর কত আমরা জানি আমরা জানি এই যে ভর ত্রুটি এই ভর ত্রুটি সমান লিখা যাবে ডিউটরনে কি কি আছে একটা প্রোটন আছে একটা নিউটন আছে একটা প্রোটনের ভর প্লাস একটা নিউটনের ভর একটা নিউটনের ভর মাইনাস ডিউটরনের নিউক্লিয়াসের ভর এবার বলো আমাদের কাছে চেয়েছে কি ডিউটরনের ভর কত ডিউটরনের ভর বলতে এম এর ভরটা এম এর মানটা চাইছে তাহলে এম হবে এম হবে এমটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম একটা প্রোটনের ভর প্লাস একটা নিউটনের ভর মাইনাস আমাদের ভর ত্রুটি এটা ক্যালকুলেট করে ফেলি একটা প্রোটনের ভর কত একটা প্রোটনের ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 টু সেভেন টু সেভেন সেভেন টু সেভেন যোগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ডাবল সিক্স ফাইভ যা দেওয়া আছে তাই লিখবো মাইনাস আমাদের ভর ত্রুটিটা তাহলে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন ফোর অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট তাহলে এটা হচ্ছে ডিউটেরনের ভর ওকে ডিউটেরন নিউক্লিয়াসের ভর আচ্ছা তো এখন আমরা কি পড়ব আমরা এখন পড়ব নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও নির্গত শক্তি সো এই বিক্রিয়াটা বোঝার জন্য প্রথমত আমরা একটা বিক্রিয়া দেখি চলো এই মনে করো এক্স এর ভর সংখ্যা এ পারমাণবিক সংখ্যা জেড তো এইখান থেকে আমরা বললাম এই রিয়েকশনে আলফা ডি কে হলো আলফা ডি কে মানে হচ্ছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ক্ষয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বের হয়ে যাওয়া বের হলে আমাদের যে নতুন মৌলরা সৃষ্টি হবে এক্স প্রাইম তার ভর সংখ্যা হবে এ মাইনাস ফোর আর পারমাণবিক সংখ্যা হবে জেড মাইনাস টু কারণ এখান থেকে বের হয়ে গেছে একটা ফোর টু হিলিয়াম যেটাকে আমরা বলি আলফা কটা তো এখন কোয়েশন হচ্ছে এরা কি বের হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে না এরা কিন্তু প্রত্যেকে একটা গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে তো এই আলফা কনা একটা গতিশক্তি থাকবে ওর একটা গতিশক্তি থাকবে এই দুই গতিশক্তির মোট যোগ ফলকে বলা হয় ডিসইন্টিগ্রেটেড এনার্জি বা বিচ্ছিন্ন শক্তি যেটাকে আমরা কিউ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এখানে যে কিউ এই কিউ কিন্তু কোন আলাদা শক্তি না এই দুই জনের গতিশক্তির সমষ্টি তো এখন এখানে আমাদের এই কিউ এর মান বের করা জানতে হবে এই দুইজনের আলাদা আলাদা গতিশক্তি বের করা জানতে হবে তো প্রথমত গতিশক্তি কিভাবে বের করব খেয়াল করো এখানে ও যেই ভরবেগ নিয়ে ছুটে যাবে ও কিন্তু তার সমান ও বিপরীত ভরবেগ নিয়ে ছুটবে কারণ ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি থেকে আমরা জানি শুরুতে যদি ভরবেগ শূন্য হয় এই যে স্থির কণাটার ভরবেগ শূন্য 
তাহলে শেষ এই যে দুইটা পার্টিকেল বিভক্ত হলো আলফা আর এক্স প্রাইম এরাও কি সমান ও বিপরীত ভরবেগ নিয়ে ছুটে যাবে যেন ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা মেনে মানে রক্ষিত হয় তাই না তো আমরা লিখতে পারি এই এক্স প্রাইমের ভর হচ্ছে এম বেগ হচ্ছে ভি এবং আলফা কণার ভর হচ্ছে আলফা এম আলফা বেগ হচ্ছে ভি আলফা সমীকরণ নাম্বার দিলাম আমি এক আবার আমরা এটা জানি যে এই যে বিচ্ছিন্ন শক্তিটা কিউ কিউ এর সাংখ্যিক মান এ হবে আমাদের আলফা কণার গতিশক্তি এবং সাথে এই এক্স প্রাইমের গতিশক্তি তো আলফা কণার গতিশক্তি মানে হচ্ছে হাফ এম আলফা ভি আলফা স্কোয়ার আর এক্স প্রাইমের গতিশক্তি হচ্ছে হাফ এক্স প্রাইমের ভর এক্স প্রাইমের বেগের স্কোয়ার এবার এই যে এইটাকে আমরা লিখতে পারি ই কে আলফা অর্থাৎ আলফা কণার গতিশক্তি প্লাস হাফ এম হচ্ছে এক্স প্রাইম কণার ভর এক্স প্রাইম কণার ভর হচ্ছে এম ভি হলো এক্স প্রাইম কণার বেগ মানে এই এক নং সমীকরণে ভি সমান কি লিখতে পারি এম আলফা ভি আলফা ডিভাইডেড বাই এম তাই না এম আলফা ভি আলফা ডিভাইডেড বাই এম তো ভি এর জায়গায় আমরা এই মানটা বসাই দিই এম আলফা এর স্কোয়ার ভি আলফা এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার যেহেতু স্কোয়ার আছে একটা এম একটা এম কাটাকাটি দিলে এখানে এম থাকবে তো খেয়াল করো এখানে কি আসতেছে ই কে আলফা প্লাস এখানে নিচে থাকতেছে একটা এম আর এখান থেকে একটা এম আলফাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এখানে পড়ে থাকবে হাফ এম আলফা ভি আলফা স্কোয়ার তো এবার এবার সেম জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারবো টোটাল ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি কিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে ই কে আলফা প্লাস এম আলফা বাই এম ইন্টু ই কে আলফা রাইট এটা কি আলফা কনার গতিশক্তি বা কিউ ইজ ইকুয়াল টু ই কে আলফা যদি আমরা কমন নেই ওয়ান প্লাস এম নিচে উপরে হচ্ছে আলফা কনার ভর বা ই কে আলফা এখানে লসাগু করলে এম এম প্লাস এম আলফা তাহলে আমরা আলফা কণার গতিশক্তির একটা সমীকরণ পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি সুতরাং আলফা কণার গতিশক্তি ই কে আলফা সমান হবে এই জিনিসটা এখানে আর গুণন হয়ে যাবে এই এটা হচ্ছে আমাদের এক্স প্রাইম নিউক্লিয়াসের ভর ডিভাইডেড বাই এম প্লাস এম আলফা ইন্টু আমাদের টোটাল ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি কিউ এখন এই যে নিউক্লিয়াসের ভরগুলো তাদের ভর সংখ্যার সমানুপাতিক তাহলে এই ভরের অনুপাত যা ভর সংখ্যার অনুপাত তাই হবে এখানে এম এম হচ্ছে এক্স প্রাইমের নিউক্লিয়াসের ভর তো এটার ভর সংখ্যা কত এ মাইনাস ফোর তাহলে এম এর জায়গায় আমরা এ মাইনাস ফোর লিখতে পারবো এম প্লাস এম প্রাইম অর্থাৎ এটার ভর প্লাস এটার ভর এটা কি ভাই প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যার সমান তাই না এটা কি প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভরটা ভেঙেই তো দুইটা কণায় বিভক্ত হয়েছে দুইটা নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়েছে তাহলে এম প্লাস এম প্রাইমের যাই লিখতে পারি আমরা প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর এ প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর এ দেখো এই এম এর যাই লিখছে এটার ভর এটার ভর মানে এ মাইনাস ফোর আর এম প্লাস এম প্রাইম এম প্লাস এম আলফা অর্থাৎ এই যে ফোর প্লাস এ মাইনাস ফোর অ্যাকচুয়ালি এটা কি ফোর প্লাস এ মাইনাস ফোর তাহলে নিচে হবে এ ইন্টু টোটাল ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি তাহলে এটা হচ্ছে আলফা কণার গতিশক্তি আর আমি যদি বলি এই এক্স প্রাইম নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি কত তাহলে এক্স প্রাইম নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি কি হবে বলো তো দেখি দেখো যখন তুমি আলফা কণার গতিশক্তি বের করেছো তখন প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা থেকে প্যারেন্ট নিউক্লিয়াস মানে যেটা ভাঙলো আর কি তা থেকে তুমি আলফা কণার ভর সংখ্যা বিয়োগ করেছো আর নিচে প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা ইন্টু টোটাল ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি তাহলে ভাই যখন তুমি এক্স প্রাইম কণার গতিশক্তি বের করবা তাহলে প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা থেকে এক্স প্রাইম নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যাটা বিয়োগ করবা এক্স প্রাইম নিউ এক্স প্রাইম নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা কত এ মাইনাস ফোর তো এটাকে আমরা বিয়োগ করবো এ মাইনাস এ মাইনাস ফোর মানে প্লাস ফোর হবে অ্যাকচুয়ালি নিচে হচ্ছে প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা ইন্টু টোটাল ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি কিউ তাহলে এটা হবে ফোর বাই এ ইন্টু কিউ অর্থাৎ যার গতিশক্তি বের করছো তার ভর সংখ্যাটা প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে টোটাল নির্গত শক্তি বা ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জির সাথে গুণ করলেই আমরা ওই কণার গতিশক্তিটা পেয়ে যাব সেই ফর্মুলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকে এই ফর্মুলা বুঝে না কিভাবে আসছে আমি একদম পুরো প্রমাণ থেকে বুঝাই দিলাম এবার প্রথমেই এই ফর্মুলা দিয়ে যে কোয়েশনটা আসছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি উনিশ বিশ সেশনে দেখো একটা স্থিত থোরিয়াম নিউক্লিয়াস একটা স্থিত থোরিয়াম নিউক্লিয়াস এই যে টিএইচ যার ভর সংখ্যা দুইশো বিশ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ভর সংখ্যা নব্বই হতে ইনট গতিশক্তি একটি আলফা কণা নির্গত হয় তাহলে এখান থেকে একটা আলফা কণা বের হচ্ছে ফোর টু হিলিয়াম এবং বিক্রিয়া রেডিয়াম নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি কত তার মানে আরেকটা রেডিয়াম নিউক্লিয়াস দুইশো ষোলো দুইশো ষোলো আটাশি রেডিয়াম ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের রিয়েকশন তাহলে এই রিয়েকশন থেকে আমাকে বলছে এই রেডিয়াম নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি কত তো ভাই 
तुम सुंदर कर फर्मुला लिखवा रेडियम गतिशक्ति देखो रेडियम गतिशक्ति हमें पैरेंट निलियस भर संख्या माइनस जार गतिशक्ति भर संख्या कत भर संख्या हम दुशो षोलो डिवाइड बैरेंट निलियस भर संख्या दुशो बीस गतिशक्ति दिए देखो आलफा कणार गतिशक्ति दिए दिसे तो आलफा कणार गतिशक्ति दिए दिसे तुम फार्स अफ अल की मान आलदा बेर करो देखो कैमने बेर करब ये मान बेर करते हैं टोटल एनार्जी किूर मान बेर करते आलफा कणार गतिशक्ति दिए तो भैया आलफा कणार गतिशक्ति समान कि जो आलफा कणार गतिशक्ति समान जो पैरेंट निलियस भर संख्या से कत पैरेंट निलियस भर संख्या हे दुशो बीस माइनस जार गतिशक्ति अर्थात आलफा कणा तरह भर संख्या डिवाइडेड बै पैरेंट निलियस भर संख्या इंटू किऊ तो यहां के किूर मान बेर करते सूतरा किऊ है दुशो बीस इंटू इनट इनटर मान क्यों बला आए डिवाइडेड बुशो षोलो जहांगीरनगर तो जहांगीरनगर आसनेस्टिमेट कर खूब चमत्कार एक प्रब्लेम इनट बिफ्टी फोर हमारे अन्सार नेक्स्ट के जी भर दुशो पैंत बिरानब्बे महामान्य टाइपिस्ट बिरानब्बे के टोटी टू लिखे दिसे यूरियम बेजुति कर दिसे तो आप ठीक कर दिल नीचे बिक्रिया की शक्ति विमुक्त कर बिक्रिया दिसे शक्ति की भाव विमुक्त कर देखो एखे की बिक्रियक बिक्रियक निलियस तईना निलियस मोट भर तो बेर करब ये बिक्रियक भर निलियस मोट भर और उत्पादे बेरियम क्रिप्टन और तीन टाउट्रन ये क्योंकि निउट्रन अन जिरो निउट्रन तीन जिन टोटाल भर बेर करब यह तीन जिस टोटाल निलियस भर बेर करब सपोज एट एम पी बेर हलो तो भाई तीनटार समि बिक्रियक समि बेर कर लूक्लिया भर समि एरपर देखा जो क्योंकुलेट कर देखा ये एक बसि है कारण मध्य फिसन घटार कारण क्यों बस हमने जो भर पार्थक्य भर ट शक्ति रूपान्तर से शक्ति बेर करते तो प्रथम क्या हमने डेलेम बेर डेलेम हमने के क्या आक्रियो के यूरियम और निउट्रन तो देखो यूरियम निलियस भर एट्रन निलियस भर दुई दिए दिसे यूरियम निलियस भर कत दुश पैंत दशमिक जिरो चार और एक निउट्रन एक निउट्रन भर कत वन पॉइंट जिरो वन सब क्योंकि ए एम यू ते आ एगल बिक्रियोग बिक्रियोग उत्पादे जो भर का वियोग दीब उत्पाद निलियस समष्टि वियोग देव बैरियम निलियस जो वियोग दो बैरियम निलियस भर हम एक चल्लिस दशमिक थ्री वन वियोग जाप्टनर भर क्रिप्टनर भर कत क्रिप्टनर भर हे नाइनटी वन पॉइंट नाइन वन नाइनटी वन पॉइंट नाइन वन साथ थ्री इंटू वन पॉइंट जिरो वन सो ये भर एक तारतम्य पा भट्टाई जी भट्टार तुम तारतम्य पाच ये भट्टाई शक्ति रूपान्तर हो गए तो से ही परमाण शक्ति बेर करते हैं दुशो पैंत दशमिक जिरो फोर जो वन पॉइंट जिरो वन एखान करब एक चल्लिस दशमिक थ्री वन एखान करब नाइनटी वन पॉइंट नाइन वन एखान करब थ्री इंटू वन पॉइंट जिरो वन तेल पासी जिरो पॉइंट एट ए एम यू तेल ये हमारे भर त्रुटि भट्टा कोई गल उड़े गलो ना ये भट्टाई शक्ति रूपान्तर तो वन एम यू मान नाइन थार्टी वन पॉइंट फाइव मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट जिरो पॉइंट एट ए एम यू मान नाइन थार्टी वन पॉइंट फाइव पासी सतशो पैंतालिस दशमिक दुई मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट तो यह देखते एक यूरियम फिशने सतशो पैंतालिश दशमिक दुई मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट शक्ति निर्गत होने कत के जी एक के जी भाइया तो यहाँ हे एक परमाणुर जो ये हिसाब कर लगता परमाणुर तेल एक के जी ते कत शक्ति निर्गत हो सो एट खूब सहजे बेर करतेब कारण जी एक के जी ते कय परमाणु थे तेल टोटाल निर्गत एनार्जी ई हे टोटाल निर्गत एनार्जी हेटा एकटार जो टोटाल निर्गत एनार्जी हे एक के जिर मध्य कयटा परमाणु एक के जी मान एक हज़ार ग्राम एक हज़ार ग्राम के दुशो पैंत द्वारा भाग कर ले सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टू दि पावर टोटी थ्री 
এটা যদি গুণ করে দেই তাহলে কতগুলো নিউক্লিয়াস ইউরেনিয়ামের 1 কেজি ইউরেনিয়ামের মধ্যে কতগুলো নিউক্লিয়াস সেটা পেয়ে গেলাম এবং প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসের ফিশনে আমরা কত এনার্জি পাই 7.45 সরি 745.2 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তার মানে 10 টু দি পাওয়ার 6 ইনটু 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -19 এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার ওকে ডান নেক্সট ইউরেনিয়ামের একটি ফিশন বিক্রিয়ায় 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয় এরূপ 2 গ্রাম ইউরেনিয়াম হতে নির্গত শক্তির পরিমাণ কিলোওয়াট আওয়ারে বের করো তো এখানে বলে দিয়েছে একটা ফিশন মানে একটা পরমাণুর ফিশনে 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে 2 গ্রামে কয়টা পরমাণু আছে বা 2 গ্রামে কয়টা নিউক্লিয়াস আছে তাহলে টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জি হচ্ছে 2 গ্রাম ডিভাইডেড বাই 235 into 6.023 into 10 to the power 23 এতগুলো নিউক্লিয়াস আছে প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস থেকে 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হয় তাই না তাহলে টোটাল এনার্জি হচ্ছে 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট কে আমরা 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 জুলে নিয়ে গেলাম এটা হচ্ছে জুলে আসলো টোটাল এনার্জিটা জুলে চলে আসলো জুল থেকে আমরা কিলোওয়াট আওয়ারে নিয়ে যাব তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে 3.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 দ্বারা ভাগ করলেই আমাদের ফলাফলটা কিলোওয়াট আওয়ারে চলে আসবে কারণ আমরা জানি 3.1 কিলোওয়াট আওয়ার সমান 3.6 10 টু দি পাওয়ার 6 জুল সেটা দ্বারা ভাগ করলে জুল থেকে সেটা কিলোওয়াট আওয়ারে চলে আসলো থোরিয়াম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পর পর 6টা আলফা কণা ও 4টা বিটা কণা নির্গত করে এর ফলে উৎপন্ন আইসোটোপটি চিহ্নিত করা একদম সহজ অলরেডি এটা একবার করাইছিলাম बिराशी তাহলে এই মৌলটা আমাদের সৃষ্টি হবে তাই না 2882 এটা কি হয় সেটা তোমরা সবাই জানো আমি আর লিখলাম না নেক্সট 2039 94 প্লুটোনিয়ামের প্রতিটি বিভাজনে 180 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হয় প্রতিটি বিভাজনে বলতে একটা পরমাণুর বিভাজনে এই শক্তিটা নির্গত হয় যদি 1 কেজি এর সবকটি পরমাণু বিভাজিত হয় তবে কত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হবে এখানে বলেই দিয়েছে 1 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট সমান ओके तो আমার মোট কথা 1 কেজি প্লুটোনিয়ামের বিশ্লেষণে কত শক্তি নির্গত হবে সো টোটাল এনার্জি হচ্ছে 1 কেজি মানে কত গ্রাম 1000 গ্রাম আর ভর সংখ্যা কত 239 তাহলে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা কত 1000 গ্রামে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা হচ্ছে 6.023 10 টু দি পাওয়ার 23 অনেকে ভাবতে ভালো ভাবে ফর্মুলা কেমনে আসলো এই যে এভাবে নিউক্লিয়াস সংখ্যা বাই অ্যাভোগ্রেডার সংখ্যা সমান w বাই ভর সংখ্যা m তাহলে এখান থেকে আমরা w সমান লিখতে পারি n n a into m তাই না তো অথবা আমাদের যদি নিউক্লিয়ার সংখ্যা বের করতে হয় n সমান লিখতে পারবো w by m into n w হচ্ছে 1000 গ্রাম ডিভাইডেড 239 গ্রাম 6.023 10 to the power 23 এটা হচ্ছে মোট নিউক্লিয়াসের সংখ্যা প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস বিভাজনে 180 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হয় তাহলে টোটাল শক্তি কত 180 মেগা 1.6 10 to the power minus 13 calculate कोले ही तुम्ही total energy टा जुले पे जाबा एक दमी शहज question next एक ती electron और positron मिली तो होले की पुरिमान calorie की कतो calorie ताप उत्पन है दाको ए हो चाहते electron 0 minus 1 electron एबंग 0 plus 1 electron एटाके बला है positron electron एर anti-particle বা ইলেকট্রনের যে ধর্ম তার বিপরীত ধর্ম বিশিষ্ট যে পার্টিকেল এটাকে বলা হয় পজিট্রন তো এরা যদি মিলিত হয় তাহলে কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করবে তো মনে রাখবা ওর যা ভর ওর ভর তো তাই তাই না খালি চার্জের মানটা বিপরীত তাহলে আমাদের ওর ভর কত ওর ভর কত ওর ভর হচ্ছে m তাহলে ওর ভর কত m তাহলে এই দুইটা মিলিত হলে টোটাল ভর কত টোটাল ভর হচ্ছে 2m রাইট আর এই 2m পরিমাণ ভরটাই পুরোটা শক্তিতে কনভার্ট হবে সেই শক্তিটাই তাপ শক্তি তাই না উৎপন্ন তাপ শক্তি তাহলে এখানে 2m পরিমাণ ভর কত শক্তিতে কনভার্ট হচ্ছে তাহলে সেটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি e সমান 2m ইনটু c স্কয়ার দিয়ে ভর শক্তি প্রবাহ 2 ইনটু m হচ্ছে 9.11 10 টু দি পাওয়ার -31 প্রত্যেকের ভর c হচ্ছে 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 আলোর বেগ r স্কয়ার ক্যালকুলেট করলেই তুমি এই অ্যানসারটা পেয়ে যাবা যে এই দুইটা যদি মিলিত হয় তাহলে কি পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে বাই দা ওয়ে এটা কিন্তু জুলে আসবে এই জুলটাকে 4.2 দ্বারা ভাগ করলেই ক্যালোরি এককে তাপের পরিমাণ পেয়ে যাবা কোন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর দৈনিক 5 কেজি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করলে উক্ত রিঅ্যাক্টরের ক্ষমতা কত দৈনিক দৈনিক মানে 86400 সেকেন্ড 
तो उक्त निर रियक्टर क्षमता चेहरे क्षमता तक ही बेर करते क्षमता पी समान डब्लू बी टोटाल एनार्जी टी टोटाल उत्पन्न एनार्जी के छियाशी हजार चार सौ द्वारा भाग कर दी तरह क्षमता पे जा आगे दरकार टोटाल एनार्जी कत पांच के जी यूरियम थे टोटाल एनार्जी कत आता तुम्हारे जानते हैं अवश्य मुखस्त रखें एक यूरियम फिशने दुश मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट शक्ति जेनारेट है तेल पाँच के जी थे कत हो पाँच के जी मान पाँच हजार ग्राम डिवाइड बै दुशो पैंत पे गलमिया मोल संख्या एर साथ सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पार टोटी थ्री गुण दी पे गलम टोटाल निलियस संख्या एक निलियस एनार्जी आसे दुईश मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट एक यूरियम फिशन उत्पन्न है दुश मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट तो ये दुशो मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट के जुलई कन्भार्ट करी टेन टू दि पार सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस नाइनटीन जुलई कन्ट हो गल कैलकुलेट कर दीची ऊपर हमारे पाँच हजार इंटु सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री टेन टू दि पावर टोटी थ्री एर स गुण हे दुशो इंटु टेन टू दि पावर सिक्स इंटु वन पॉइंट सिक्स इंटु टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन और नीचे हमारे भाग है दुश पैंत द्वारा तेल पा फोर पॉइंट वन इंटु टेन टू दि पावर फोरटीन जुल विशाल एक अमाउंटर एनार्जी ये एनार्जी के छियाशी हज़ार चार सौ द्वारा भाग करी तेल पे जाशाल एक नम्बर ये जो मेगा वाटे नहीं टेन टू दि पार सिक्स द्वारा भाग कर लम तैक्चुअलि पा एखे तुम्हारा क्योंकुलेट कर देखा एनसार पा फोर सेभेन फोर सिक्स पॉइंट टू फाइव मेगा वाट येगाट मैं प्रति सेकेंडे तुम यमाण एनार्जी पाच विशाल एक बेपार पाँच के जी यूरियम जो दैनिक पुराओ तेज़ी सेकेंडे प्रति सेकेंडे पावर का बोले क्षमता हे क्च करार हार के तेल प्रति सेकेंडे यमाण क्च पावा एनार्जी पा नेक्स्ट देखो रेडियम ए रेडन दुशो छब्बीस आठाशी दुशो बीस छियाशी एर आलफा विघटन फले निर्गत आलफागनार गतिशक्ति और किऊर किऊ संख्यार मान निर्णय करो किऊ संख्यार मान एखे किऊ को विच्छिन्न शक्ति डिज इंटीग्रेटेड एनार्जी तईना यूटा जिस बेर करते बोलते आलफाकनार गतिशक्ति किऊर मान तो रेडी प्रथम कथा ए नम्बर क्वेश्चन ए नम्बर क्वेश्चन हे रेडियम दुशो छब्बीस अष्टी ए हे रेडियम की कणा विघटन हो आलफा तो मैं एखान आलफा डीके आलफा डीके हम फोर ए टू बेर हो जाए तो ये थको दुशो छब्बीस थे जो फोर बेर है दुशो बस और टू बेर हमें यहाँ थको हे छियाशी दुशो बस और छियाशी हे दुशो बस छियाशी दुशो बस छियाशी हमारे रेडन आर एन रेडन तईना जेखने दिए दी दुशो बस छियाशी रेडन प्लस फोर टू हिलियम ये तो आलफाकना डीके आलफा डीके रिएक्शन तेल रिएक्शन थे हमें बेर करते बोलते आलफाकनार गतिशक्ति किऊर संक्षिप मान मान एखे जो किऊट उत्पन्न है विच्छिन्न शक्ति यटार मान और हमारे आलफाकनार एनार्जी सो तुम अलरेडी जो एत पैच पचर किस नहीं किऊर मान जी बेर करते चाओ फार्ष्ट अफ अल किऊर मान एखे जो भर पार्थक्य से ही भरटाई वही किऊर किऊट उत्पन्न कर भरटाई शक्ति कन्भार्ट है तईना तो भर पार्थक्य कत से हिसाब कर डेलेम भाइये रेडियम रेडियम एक निलियस भर कत दिए दिशे दुशो छब्बीस दशमिक जिरो टू फाइव फोर जिरो दुशो छब्बीस दशमिक जिरो टू फाइव फोर जिरो एखान वियोग जाए एक रेडन रेडन हो छियाशी एट हे दुशो बस दशमिक जिरो वन सेभन फाइव दुशो बस दशमिक जिरो वन सेभन फाइव माइनस जाए एक हिलियम एक आलफाकना फोर पॉइंट जिरो जिरो टू सिक्स टू सिक्स जिरो ये क्योंकुलेशन कर ले नम्बर रिएक्शने की परिमाण शक्ति बेर से बेर करतेब दुशो बुशो छब्बीस दशमिक जिरो टू फाइव फोर माइनस दुशो बस दशमिक जिरो वन सेभन फाइव माइनस फोर पॉइंट जिरो जिरो टू सिक्स तो हमें पासी अच्छा आरो कलकुलेशन भूल से दुशो छब्बीस दशमिक जिरो टू फाइव फोर माइनस दुशो बस दशमिक जिरो वन सेभन फाइव माइनस फोर पॉइंट जिरो जिरो टू सिक्स तो हमें एखान क्योंकुलेट कर पासी फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री एटमिक मैस इूनीट तेल भट्टा शक्ति कन्भार्ट हो एनार्जी मानट कत किऊर मानट हेटा के तुम शक्ति कन्भार्ट करो यटार साथ नश एक दशमिक पाँच गुण कर ले तुम पा फोर पॉइंट फोर पॉइंट नाइन थ्री सिक्स नाइन फाइव मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट 
তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ডিস ইন্টিগ্রেটেড এনার্জির মান কিউ এর মান এ নাম্বার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে এবার এই ক্ষেত্রে আলফা কণার গতিশক্তি কত আলফা কণার গতিশক্তি এখানে যে আলফা কণা এই হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এটার গতিশক্তি কত তাহলে এটার গতিশক্তির ফর্মুলা তুমি আগে থেকেই জানো ই কে আলফা প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা থেকে মানে দুইশো থেকে বিয়োগ করবো আমরা আলফা নিউক্লিয়াসের ভর অর্থাৎ ফোর ডিভাইডেড বাই প্যারেন্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা ইন্টু কিউ এবং এটাই হচ্ছে আমাদের আলফা কণার গতিশক্তি তাহলে উপরে হচ্ছে দুইশো বাইশ দুইশো বাইশ নিচে হচ্ছে দুইশো ছাব্বিশ ইন্টু আমরা কিউ এর মানটা পাইছি ফোর পয়েন্ট নাইন থ্রি সিক্স নাইন ফাইভ ফোর পয়েন্ট নাইন থ্রি সিক্স নাইন ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট ফোর নাইন ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা অ্যান্সার এ নাম্বারের অ্যান্সার ডান দুইটা অ্যান্সারই ডান এ নাম্বারের জন্য কিউ এ নাম্বারের জন্য আলফা কণার গতিশক্তি দেখতে পাচ্ছ এই শক্তির ম্যাক্সিমাম শক্তিটাই আলফা কণা প্রাপ্ত হয় আর খানিকটা শক্তি র্যাডন প্রাপ্ত হচ্ছে পরবর্তী দ্বিতীয় কোয়েশনটা আমি একটু দেখা দিই বাকিটা তোমরা করবা দ্বিতীয় কোয়েশনের বি নাম্বার কোয়েশন বলছে দুইশো বিশ ছিয়াশি র্যাডনের আলফা বিঘটন এর ফলে আমাদের পোলোনিয়াম সৃষ্টি হবে কেমনে বুঝলাম আমি এই দেখো এইভাবে আমরা ফার্স্ট অফ অল লিখি বি নাম্বারটা কি দুইশো বিশ র্যাডন এখানে হচ্ছে ছিয়াশি আলফা বিঘটন হবে আলফা ডিকে তাহলে একটা আলফা লিখে দাও ফোর টু হিলিয়াম এরপর বাকি থাকে কি দুইশো বিশ থেকে চার গেলে থাকে দুইশো ষোলো আর ছিয়াশি থেকে দুই গেলে থাকে হচ্ছে চুরাশি কারণ ছিয়াশি দুইশো ষোলো চুরাশি এটা কি ভাই পোলোনিয়াম পিও এবার সেম টু সেম নিয়মে এই বি রিয়াকশনের জন্য কিউ এর মানটা বের করবো তাহলে ফার্স্ট অফ অল ডেল এম হিসাব করি ডেল এম হচ্ছে দুইশো বিশ রেডনের ভর দুইশো বিশ রেডনের ভর কিন্তু আলাদা দেখো দুইশো বিশ ছিয়াশি রেডনের ভর হচ্ছে দুইশো ছাব্বিশ দশমিক দুইশো বিশ রেডন ওই যে না সরি ওই যে দুইশো বিশ রেডন ছিয়াশি দুইশো বিশ ছিয়াশি আমাদের টাইপ ইস্ট এটা দুইশো ছাব্বিশ দিয়ে দিকে দুইশো বিশ দিয়ে দিছে এটা প্রথমটা হচ্ছে দুইশো ছাব্বিশ আর এটা রেডিয়াম এটা রেডিয়াম ওকে আর এটা হচ্ছে দুইশো বিশ ছিয়াশি র্যাডন দেখো ভালো মতো খেয়াল করো দুইশো বিশ দশমিক জিরো ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন দুইশো বিশ দশমিক জিরো ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন মাইনাস একটা হিলিয়াম ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো টু সিক্স মাইনাস একটা পোলোনিয়াম দুইশো ষোলো দশমিক জিরো জিরো ওয়ান এইট নাইন এরপরে এই ভর ত্রুটি দিয়ে তুমি এখানে কিউ এর মানটা বের করবা এই ভর ত্রুটিকে জাস্ট নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের সাথে গুণ করলেই কিউ বের হয়ে আসবে আর সেই কিউ থেকে দ্বিতীয় রিয়েকশনের জন্য আলফা কণার গতিশক্তিটা বের করে অবশ্যই কমপ্লিট করে ফেলবা চমৎকার একটা প্রবলেম এই প্রবলেমগুলো সচরাচর আসলে কিন্তু আমরা অনেকেই পারি না বা বুঝি না আশা করি এখন তোমরা পারবা আচ্ছা প্লুটোনিয়াম এবং ইউরেনিয়ামের বিভাজন ধর্মবলী প্রায় এক প্রতিটি বিভাজনে একশো আশি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হয় যদি এক কেজি প্লুটোনিয়ামের সবকটি পরমাণু বিভাজিত হয় তাহলে কত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হবে এক বাক্যে করে দেব এক কেজি তাই না এক কেজি মানে এক হাজার কি সেটা প্লুটোনিয়াম মানে দুশো উনচল্লিশ দ্বারা ভাগ তাহলে পরমাণুর সংখ্যা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দিবার টোয়েন্টি থ্রি প্রত্যেকটা পরমাণুর ফিশনে একশো আশি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ক্যালকুলেট করলে এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট হচ্ছে আমাদের এনার্জির মান নেক্সট দুই কেজি ডিউটেরিয়ামের দুই কেজি ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়ার সংযোজন দ্বারা একশো ওয়াটের একটি বাতিকে কতক্ষণ জ্বালানো যাবে তো নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়াটি দিয়ে দিছে তোমাকে একটা প্রশ্ন নাই না তো দুই কেজি ডিউটেরিয়াম তো নিউক্লিয় বিক্রিয়াটা আগে লিখো সম্মান জানিয়ে একটা ডিউটেরিয়াম প্লাস আরও একটা দুই ডিউটেরিয়াম তার মানে দুইটা ডিউটেরিয়ামের সংযোজন এটাকে বলা হয় ফিউশন রিয়েকশন তাই না ফিউশন পাচ্ছি কি কি পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি টু হিলিয়াম না থ্রি টু হিলিয়াম দুই দুই চার আচ্ছা निर्गत है থ্রি পয়েন্ট টু মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি বের হয় আমাদেরকে বলে দিছে একশো ওয়াটের একটা বাতি কতক্ষণ জ্বালানো যাবে তাই না তাহলে যেটা দিয়ে দিছে এটা হচ্ছে ক্ষমতা এটা দিয়ে দিছে আমাদেরকে ক্ষমতা পি আমরা পি সমান জানি ডব্লু বাই টি আমরা যদি কোনো মতে এই টোটাল এনার্জিটা বের করতে পারি যে আমাদের দুই কেজি দিয়ে দুই কেজি ডিউটেরিয়ামের ফিউশনে কত এনার্জি বের হবে সেটা যদি বের করতে পারি ডব্লু বের হয়ে আসবে ডব্লু কে পি দ্বারা ভাগ করলে আমরা টাইমের ভ্যালুটা পেয়ে যাব পি তো দেওয়া আছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই দুই কেজি ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস সংযোজন বা ফিউশন সংযোজন মানে ফিউশন এই ফিউশনে কত শক্তি বের হয় সেটা বের করা জুলে বের করবো অবশ্যই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডিউটেরিয়ামের ফিউশনে থ্রি পয়েন্ট টু 
मध्य কয়টা ডিউটেরন পরমাণু আছে প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে কত শক্তি বের হয় থ্রি পয়েন্ট মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এটা একটা ডাহা মিঠা কথা কেন কারণ আমি বলছি এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে থ্রি পয়েন্ট বের হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু না প্রতি দুইটা থেকে থ্রি পয়েন্ট বের হয় তাই না প্রতি দুইটা সংযোজনের কারণে তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে এই থ্রি পয়েন্ট টুকে আর দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাইলে আমাদের কারেক্ট রাইট তো অ্যাকচুয়ালি অবশ্যই এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে দেখো দুই হাজার গ্রামের মধ্যে কয়টা পরমাণু আছে প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে বের হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু বাই টু তাহলে আমরা দুই হাজার গ্রাম বা দুই কেজি থেকে টোটাল নির্গত শক্তি কত পাচ্ছি উপরে হচ্ছে দুই হাজার ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এর সাথে গুণ হবে থ্রি পয়েন্ট টু আর নিচে হচ্ছে দুই দুগুণে চার বুঝছো তাহলে আমরা পাচ্ছি নাইন পয়েন্ট সিক্স থ্রি আচ্ছা দুই দুগুণে চার এবং এটাকে আমরা জুলে নিয়ে যাব মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে আসে জুলে নিতে হলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন দ্বারা গুন্দিলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান ডাবল এইট ট্রিপল এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার চোদ্দ জুল দুই কেজি ডিউটেরন থেকে তুমি এই পরিমাণে এনার্জি পাবা নির্গত শক্তি তাহলে এই এনার্জি দিয়ে একটা বাতিকে কতক্ষণ জ্বালাইতে পারবা খুব সিম্পল সুতরাং টি সমান ডব্লু বাই পি তাহলে এই যে ডব্লুর মানটা তো বের করছো পি এর মান কত একশো সব এসে এককে বসাই দিব একশো দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান ট্রিপল এইট টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ সেকেন্ড তাহলে এতক্ষণ তুমি একটা বাতিকে জ্বালাতে পারবা এটাকে তুমি যদি বছরে কনভার্ট করো ফার্স্টে দিনে কনভার্ট করো ছিয়াশি হাজার চারশো দ্বারা ভাগ তারপর সেটাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো বিশাল একটা অ্যামাউন্ট আটচল্লিশ হাজার আটশো বিরানব্বই দশমিক নাইন ফোর ইয়ার্স বুঝতে পারছো কি লেভেলের এনার্জি তাহলে এখান থেকে পাওয়া যাবে মানে তুমি দুই কেজি জাস্ট অনলি টু কেজি ডিউটেরিয়ামের সংযোজন ঘটাইয়া একটা একশো আটের বাতিকে আটচল্লিশ হাজার আটশো বিরানব্বই হাজার বছর তুমি জ্বালাইতে পারবা এই যে সংযোজন নিউক্লিয়ার সংযোজন এই রিয়েকশানটা সূর্যে ঘটে প্রচণ্ড শক্তি তা লাগে এই মানে প্রচণ্ড তাপমাত্রা লাগে এই সংযোজন ঘটার জন্য প্লাজমা অবস্থা বিরাজ করতে হয় তো সংযোজন বিক্রিয়ায় বা ফিউশন বিক্রিয়ায় কি লেভেলে এনার্জি বের হয় বুঝতে পারতেছো তো ফিউশনের চেয়েও ফিউশনে অনেক এনার্জি বের হয় এই কারণে ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম বোমার চেয়ে বা পারমাণবিক বোমার চেয়ে হাইড্রোজেন বোমা সব বেশি শক্তিশালী এই কারণে কারণ হাইড্রোজেন ফিউশন রিয়েকশন আর ইউরেনিয়াম হচ্ছে ফিশন ফিশনের চেয়ে ফিউশনে এনার্জি বেশি বের হয় উচ্চগতি সম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে দুইশো আটত্রিশ বিরানব্বই এর বিভাজন একটা ঘটনায় কোনো নিউট্রন নিশ্চিত হলো না এবং বিটা বিঘটনের পর শেষ স্থায়ী পদার্থ হিসেবে সেলিয়াম আর রুবিডিয়াম পাওয়া গেল তাহলে আমরা একটু বিক্রিয়াটা আঁকি বিক্রিয়াটা লিখি বিক্রিয়াটা কি হবে দুইশো আটত্রিশ বিরানব্বই এ হচ্ছে আমাদের ইউরেনিয়াম এই ইউরেনিয়ামকে আমরা একটা নিউট্রন দ্বারা আঘাত করছি তাই না উচ্চ গতিসম্পন্ন নিউট্রন তাহলে একটা ওয়ান জিরো নিউট্রন অ্যাড হবে এর ফলে এখান থেকে বিটা কোনা বের হয়ে গেছে কয়টা বিটা বেড়েছে বলে নাই তো বিটা বিঘটনের পরে শেষ স্থায়ী স্থায়ী বলতে শেষে কি কি আছে সেলিয়াম একশো চল্লিশ আটান্ন নাম না জানলেও সমস্যা নাই সেলিয়াম আর রুবিডিয়াম নিরানব্বই চৌচল্লিশ রুবিডিয়াম রাইট পাওয়া গেল এই বিভাজন বিক্রিয়ায় কিউ এর মান নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে কিউ পাওয়া যাবে এনার্জি এই এনার্জির মানটা বের করতে বলছে তো এনার্জির মান কেমনে এই যে এখানে আর এখানে টোটাল ভরের যে পার্থক্য হবে সেই ভরটাই এই কিউ পরিমাণ এনার্জি সৃষ্টি করে তো সেই এনার্জিটা বের করব শেষ তাহলে কিউ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমরা ডেলেমটা বের করবো ডেলেম ডেলেম মানে কি ডেলেম মানে হচ্ছে এখানে একটা ইউরেনিয়াম আছে এবং একটা নিউট্রন আছে ইউরেনিয়াম দুইশো আটত্রিশের ভর হচ্ছে দুইশো আটত্রিশ দশমিক জিরো ফাইভ জিরো সেভেন নাইন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট এর সাথে একটা নিউটনের ভর যুক্ত হবে নিউটনের ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সিক্স সেভেন কেউ টেনশন করো না এই ধরনের প্রবলেম আসলে এই মানগুলো দেওয়া থাকতেই হবে এর থেকে সেলু সেলিয়াম বিয়োগ যাবে সেলিয়াম কত ভাইয়া সেলিয়াম হচ্ছে ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট নাইন জিরো ফাইভ ফোর ইউ এর থেকে বিয়োগ যাবে রুবিডিয়াম নাইনটি এইট পয়েন্ট নাইন জিরো ফাইভ 
तो ये खाने तो मी जे मैसेर चेंज टा बा भर तू डिटर्श ये टपे जब दूसरा आठवीं जो दशमी जीरो फाइव जीरो सेवेन नाइन ये कैलकुलेट कराटा ही कोठीन वन पॉइंट एटॉमिक मास यूनिट राइट पाइलोमीटर डेलम तो बार इटा के शुक्ति ते कॉन्वर्ट करो तो हमने जानी वन एमयू समान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट शुतुरांग आमादेर शुतुरांग आमादेर कतो पूरी मान एनर्जी क्यू समान होते हैं जस्ट ए भट्टा के शुक्ति ते कॉन्वर्ट करो नौशो एकुत्रीश � एक क्यूएर मानते कि किंतु रू तुम्ही रूबीडियम तेलियम इधर शक्तियों बेर कोत्ते पारता नेक्स्ट सूर्जेर अभ्युन्तरे एक के जी हाइड्रोजने शंक्षुजन बिक्रिया एवं बिना मरोचे न्यूक्लियो रिएक्टरे एक के जी यूरेनियम में विभाजन फले उत्पन्न कतोत्ता आपशक्ति पाव जाबे एवं ये दूसरी शक्तिर उनुपात क प्रोटन संख्या बसा देखो समीकरण तुम्हें बसाई तो बसा जो प्रोटन संख्या दुर्य जोान देवश पजिट्रन पजिटन मैं प्लस वन इलेक्ट्रन क्या बसा देवे दुईटा दुईटा चार भर संख्या जिरो एबार देखा बैलेंस आसे कि ना चार एक्खे चार 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 एक्खे चार दुई और दुए चार पजिटन गल एक एनार्जी बेर एखान से एनार्जर मान हे टोटी सिक्स मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट ये सूर्य भेतरे जो संयोजन रिएक्शन ये सवार अवश्य मुखस्त थकते हैं ओके ये क्योंकि विशाल एक प्रसेसर माध्यम है चार्टा हाइड्रोजन इन्हें एक साथे जुकत है ना दूसरा दूसरा कोरे जुकत है विभिन्न जोटील प्रोसेसर माध्यम में छोटे रिएक्शन है एक टक कम्बाइन रिएक्शन ऐटा तो एक एक टा माने एक एक टा हीलियम गठन है चार्टा कोरे हाइड्रोजन परमाणु जुकत है छब्बीस मेगा इलेक्ट्रॉन बोर्ड शक्ति निर्वाह � 6.023 10 to the power 23 यह तो गुला पौरो मानो तो आम्रा चाची आम्रा चाची 1000 ग्राम हाइड्रोजन पौरो मानो फिर कौतुक शक्ति बेर होए तो हमने देखते बात सी चाइट्टा हाइड्रोजन पौरो मानो मिले ए शक्ति टा बेर कोटे से देखा ना कोटा इखा ना तो भैया आमा ताहले ए जे ए पौरी मान शक्ति 26 दिलाम इतके होलो ए आंसर टे के ह इतना भाई यार 26 ग्राम 26 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट शक्ति टा निर्गत होए चार्टा हाइड्रोजन परमाणु शंक्षु जोने तो ये शक्ति टा के तुम्हारे चार दारा भाग करता होगे तो ले तुम पे जब आ 1000 ग्राम थे के तुम्हें कतो शक्ति पावा तो ले 1000 इनटू 6.023 10 तू दी बार 23 इनटू 26 डिवाइड बाय 4 � मेगा इलेक्ट्रॉन भोल्ट तले ए होते हैं हमार सूर्जेर एक के जी हाइड्रोजन शंक्षुजन बिक्रिया जी पूरी मान ताप शक्ति पाव जाए एबार एबार यूरेनियम में दुई के जी पूरा ले कोत पाव जाए तब उसे दुई टर उन्नत एबार यूरेनियम रेडी यूरेनियम में एक के जी ताईना यूरेनियम ईयू एक के जी माने एक हजार � इटा होते six point zero two three ten to the power twenty three ये होते यूरेनियम परमाणु शंका अरे इटा मुगस तो रखा भालो जे एक टे यूरेनियम दुष्य पौधेरी शिविवा जोने दुष्य मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट शक्ति उत्पन्न है तो यार डायरेक्ट दुष्य बंदीले हो जाए आर कोनो काब जाब नहीं तो कैलकुलेट करें फिली ऊपर होते एक हजार into six point zero two three ten to the power twenty three ऐसा दे गुन तो हमने पाँच ही यूरेनियम एर एक 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 के जी यूरेनियम विभाज होने 5.125 इनटू 10 तू दिवार 26 26 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट शक्ति निर्गत होगे तो ये दूसरी शक्ति उन्नत टक कोतो तो हमने बिल्कुल तो जाती हमारे जी हाइड्रोजन एफ फ्यूशन होलो 
এবং একই সাথে ইউরেনিয়ামের ফিশন হলো এই দুইটার অনুপাত তাহলে উপরে হবে উপরে হবে থ্রি পয়েন্ট নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান ফোর নাইন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি সেভেন আর নিচে হচ্ছে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি তাহলে এটা আমরা পাবো ছয়শো এগারো ডিভাইড বাই আশি বুঝতে পারতেস তো ফিউশনে কি লেভেলের এনার্জি বের হয় বিশাল পরিমাণ এনার্জি বের হয় ই মানে এটা প্রায় কত এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি সেভেন ফাইভ গুণ মানে ইউরেনিয়ামের ফিউশনে যে এনার্জি এটা পাচ্ছ তার চেয়ে সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি গুণ এনার্জি ফিউশনে বের হচ্ছে এক কেজি হাইড্রোজেন ফিউশনে ওকে তো মনে করা যাক দুই সালে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ্যমাত্রা কত লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে একাদশ শতক হাজার অযুত লক্ষ্য দুই লক্ষ মেগাওয়াট ওকে এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট এর মধ্যে দশ পার্সেন্ট নিউক্লিয় শক্তি দশ পার্সেন্ট এর মধ্যে দশ পার্সেন্ট হচ্ছে নিউক্লিয় প্রকল্প থেকে পাব তাহলে নিউক্লিয় প্রকল্প থেকে পাওয়ার হিসাবটা কতটুকু নিউক্লিয় প্রকল্প এটা আমরা একদম সাজায় গুছায় করতে হবে এমন না নিউক্লিয় থেকে পেতে হবে কত বলো পেতে হবে কত পেতে হবে হচ্ছে দুই লক্ষের দশ পার্সেন্ট একক দশক শতক হাজার অচুত লক্ষ পয়েন্ট ওয়ান দুই লক্ষের দশ পার্সেন্ট মানে বিশ হাজার বিশ হাজার মেগাওয়াট রাইট তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয় এনার্জি থেকে পেতে হবে নিউক্লিয় প্রকল্প থেকে পাইতে হবে এই অ্যামাউন্টটা বাকি সব চুলে যাক বাকি সব কোথ থেকে পাবো সেটা ম্যাটার না এটা হচ্ছে এটা পেতে হবে নিউক্লিয় পাওয়ার প্লেন্ট থেকে ধরা যাক রিয়েক্টরে উৎপন্ন তাপ শক্তির পঁচিশ পার্সেন্ট এই বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা যায় ভাই রিয়েক্টরে একটা ইউরেনিয়াম এখান দিয়ে ইউরেনিয়াম ফিশন লাগবে একটা ইউরেনিয়াম ফিশনে কত শক্তি উৎপন্ন পাবা কত শক্তি পাবা টু হান্ড্রেড মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এবং তার পুরোটা তুমি ইউজ করতে পারবা না তার পুরোটা বিভিন্ন তাপ শক্তি বা ওয়েস্ট হয়ে যাবে তার মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ তুমি ইউজ করতে পারবা তাহলে আমরা এখন আবার আরেকটা জায়গায় চলে আসি একটি ফিশনে একটি ইউরেনিয়াম দুইশো পঁয়ত্রিশ ফিশন ফিশনে পাওয়া যায় পাওয়া যায় টু হান্ড্রেড মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি তাই না তাহলে তার কত পার্সেন্ট আমরা বিদ্যুৎ শক্তিতে কনভার্ট করতে পারবো মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সুতরাং সুতরাং কাজে লাগানো যাবে কাজে লাগানো কাজে লাগানো যাবে এই দুইশোর টু পঁচিশ পার্সেন্ট টু হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এই পরিমাণ এনার্জি আর কি আমরা কাজে লাগাতে পারবো টু হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে ফিফটি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে বোঝো মূলত দুইশোর হিসাব পরে আমরা একটা ফিশন থেকে কত পরিমাণ শক্তি বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারবো ফিফটি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তার মানে একটা ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে তুমি কত শক্তি বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারবা পঞ্চাশ মাত্র পঞ্চাশ তোমার লাগবে কত দুই হাজার মেগাওয়াট এটা কি ভাইয়া এটা হচ্ছে পাওয়ার এটা কি ভাইয়া এটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি তাই না এই পাওয়ারটা বলতে কত বুঝায় বলো তো দেখি দুই হাজার সরি বিশ হাজার মেগাওয়াট মেগাওয়াট মানে টেন টু দি পার সিক্স ওয়াট ওয়াটকে যদি আমরা মানে মেগাওয়াট তো টেন টু দি পার সিক্স ওয়াট ওয়াটে চলে গেল আর এই এই এনার্জিটাকে তুমি যদি এসআই কে নাও ফিফটি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে ফিফটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন জুল তাহলে এসআই কে গেল এটাও এসআই কে গেল এত ওয়াট এত জুল এটা হচ্ছে পাওয়ার এই পাওয়ারটা পেতে হবে আমার এই পাওয়ারটা এই ওয়াট মানে কি প্রতি সেকেন্ডে এই পরিমাণ কাজ শক্তি মানে বিদ্যুৎকে আমার কাজ সরি প্রতি সেকেন্ডে এই পরিমাণ এনার্জি আমার জেনারেট করতে হবে আর আমরা একটা পরমাণু থেকে জাস্ট এই এনার্জিটুকু পাই তাহলে প্রতি সেকেন্ডে এই পরিমাণ এনার্জি জেনারেট করার জন্য আমার কয়টা পরমাণুর ফিশন লাগবে সেটা চাচ্ছি আমি দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আমার এই পরিমাণ এনার্জি পেতে হবে একটা পরমাণুর ফিশনে আমরা এই এনার্জিটা পাই তাহলে আমরা যদি এই পাওয়ারটাকে একটা পরমাণুর ফিশনের এনার্জি দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো পরমাণুর ফিশন করতে হবে সেই পরমাণুর সংখ্যাটা পেয়ে যাবে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো যতগুলো ফিশন করতে হবে ফিশন ফিশন লাগবে ফিশন করা লাগবে সেটার পরিমাণ হচ্ছে একক দশক শতক হাজার অযুত টেন টু দি পাওয়ার সিক্স কে ফিফটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন দ্বারা ভাগ করে দিব সে তো বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমরা পাবো কত প্রতি সেকেন্ডে ফিশন সংখ্যা পাবো একক দশক শতক হাজার অযুত টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইড বাই ফিফটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন তাহলে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট ফাইভ 
10 to the power 21 t তাহলে প্রতি সেকেন্ডে তোমার এই পরিমাণ ফিশন ঘটাইতে হবে বুঝছো তো তাহলে তুমি যদি এই বিদ্যুতের চাহিদা পেতে চাও নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর থেকে প্রতি সেকেন্ডে এতগুলা পরমাণুর ফিশন তোমার ঘটাইতে হবে কিন্তু আমার কাছে প্রতি সেকেন্ডের কোনো অ্যানসার চাই না আমাকে চাইছে 2020 সালে আমাদের দেশে কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম লাগবে তাহলে তোমার প্রতি সেকেন্ডে যদি এতগুলা ইউরেনিয়াম পরমাণু লাগে তাহলে 2020 সালে লিপ ইয়ার ছিল লিপ ইয়ারে কতগুলা পরমাণু লাগবে বলো প্রতি সেকেন্ডে লাগতেছে এতগুলা তাহলে 2020 সালে কতটি লাগতেছে বলো 2020 সালে 2020 সালে টোটাল ফিশন ঘটাইতে হবে 2020 সালে টোটাল নাম্বার অফ ফিশন নাম্বার অফ ফিশন 2020 সালে টোটাল ফিশন কয়টা ঘটাইতে হবে যে অ্যামাউন্টটা পাইছো সেই অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টের সাথে 366 যেহেতু লিপ ইয়ার 2020 এ প্রতি সেকেন্ড প্রতিদিন কত সেকেন্ড 86400 সেকেন্ড ইনটু প্রতি সেকেন্ডে কয়টা ফিশন 2.5 10 টু দি পাওয়ার 21 2.5 into 10 to the power 21. अब 2020 साले total एक तो गुला fission घटाई तो होगे. 366 into 6400. 7.9056 10 to the power 2080. अलेप पूरो बहुत से जुरे एक तो गुला fission तुम्हारे घटाई तो होगे. माने एक तो गुला परमाणु तुम्हारे जालाई तो होगे यार की. तो एक तो गुला परमाणु कतो के जी यूरेनियम यामेर समान. शेटी तो बेर कर बो. तो शेटा हम W by M तो हमारे दौरकार की हमारे दौरकार चुके W तो W अबे N by N ए इन्टो हमारे भर संख्या इकहने M तो N को तो N होते हैं एक्टो गुला फिशन तुम्हारे लग बे माने एक्टो गुला परमाणु तुम्हारे फिशन कराई था अबे तो ले परमाणु संख्या होते हैं 10 तू दिवार 28 एवोगेडर संख्या होते हैं 6.023 10 तू दिवार 28 और यूरेनियम 10 to the power 23 एशा ते 235 गुनन तेल आमरा पाच्छी 3.0 सरी अन एक बर एक्टा ग्राम पाच्छे शेरेगे के जी ते कॉन्वर्ट कोले एक जादार भाग कोरे दिलाम तेल आमरा पाबो 3.0845 into 10 to the power 4 के जी and this is our answer तेल एई परिमान यूरेनियाम तुम्य जिदी जालाओ एक बच সংগটা খুবই চমৎকার ধরে ধরে করতে পারলে বুঝবা পারবা আর ধরে ধরে না করতে পারলে আর কি হবে না তো এই জিনিসটা এই অঙ্কটা আসার মতো একটা প্রবলেম সো এর মাধ্যমে শেষ হলো আমাদের ফিশন ফিউশন সো এখানে কঠিন তেমন কিছু ছিল না তবে যেগুলো একটু কনফিউজিং সেগুলো কিন্তু আমরা ক্লিয়ার করে দিয়েছি তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবা ক্লাস যদি ভালো লাগে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল এবং ক্লাসটা সবাই করব অবশ্যই পিডিএফটা সবাই দেখবা আর পরমাণু মডেলে তোমাদেরকে প্রায় गतो क्लास से शायद टाच के 20 प्लस, सो ए ही शॉप में लिए जो तो गुलो प्रॉब्लम पराना हुए थे, ए ही प्रॉब्लम गुलो और बाहरी आर कोनो प्रॉब्लम ना ही, कारण ना मीन ए प्रॉब्लम गुलो ऑने कौन एक जगह थे कलेक्ट करे थे, इंडियन बॉय, अमादे पाठ्थो बॉय, अमादे क्वेश्चन बैग, शॉप में लिए शॉकल धरोने शॉकल so that's enough content for you এবং এই প্রবলেম গুলো পারলে HSC admission বুয়েট admission বা যেখানেই admission দাও না কেন এই প্রবলেম গুলোর বাইরে কিন্তু আসা সম্ভব না কারণ এই প্রবলেম গুলো গুলোই হচ্ছে আলটিমেট প্রবলেম এই প্রবলেমের পরিমাণটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রবলেম সো তার সবকিছু আমরা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিছি সো যারা সম্পূর্ণ দুইটা ক্লাস করেছো তারা জানো কেমন কনটেন্ট ছিল সো যারা ক্লাস গুলো করোনাই তারা জানবাও না যাই হোক সবার মাঝে ক্লাস গুলো ছড়ায় দেওয়ার অনুরোধ রইল সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী কোন চ্যাপ্টারে সবার সাথে আবারো দেখা হবে সবাইকে অগ্রিম শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি আজকের ক্লাসটি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ লাভ ইউ অল টাটা